সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লালন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবেন যে বাংলা বানান শুদ্ধিকরণ থেকে প্রতি বছর বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি সহ লিখিত পরীক্ষায় কিন্তু বেশ কিছু কোশ্চেন এসে থাকে আমরা বিগত আটত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় লক্ষ্য করে দেখেছি এই বানান শুদ্ধিকরণ থেকে দুই দুটি কোশ্চেন এসেছিল এবং প্রতি বছরের লিখিত পরীক্ষায় সাধারণত এইভাবে কোশ্চেন এসে থাকে যে বাংলা বানান শুদ্ধিকরণের পাঁচ থেকে ছয়টি নিয়ম লিখুন এই বলে Isn't it? So if you have clear concept regarding this, then it could be possible to obtain those marks from here. আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল দিকে সাজিয়েছি মূলত বিগত কয়েকটি বিসিএস পরীক্ষায় আসা কোশ্চিনগুলোর আলোকে এবং আপনাদের কেতাতে আরও একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি আমরা মূলত আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল দিকে সাজিয়েছি স্বনামধন্য একজন টিচারের অনুপ্রেরণা নিয়ে আমরা ওয়াহিদ সবুজ স্যারের কথা বলছি ওয়াহিদ সৌ স্যারকে আমরা শ্রদ্ধা বলে স্মরণ করছি এবং অ্যাকচুয়ালি অল ক্রেডিট গোস টু হিম এনিওয়েজ উই আর গোয়িং টু দ্য মেইন ডিসকাশন রাইট নাও আমরা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রুলস এর আলোকে আমরা আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল দিকে সাজিয়েছি লক্ষ্য করে দেখবেন যে ই কারান্ত বা উ কারান্ত শব্দে শব্দকে নিয়ে সাধারণত আমরা একটু কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাই ই কার এবং ও কার যুক্ত শব্দের পরে এবং এগুলো যদি বিসর্গ যুক্ত শব্দ হয় লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম বিসর্গ যুক্ত শব্দ যদি হয় এবং এরপরে যদি লক্ষ্য করে দেখবেন যে যদি ক খ প এবং ফ থেকে থাকে তাহলে এরপরে সাধারণত মধ্যন্য স হয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন এবং সেখানে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যে রসৈকার হয়ে থাকে আমরা বলছিলাম যেমন একটি বানান লক্ষ্য করুন যেমন আবিষ্কার এই আবিষ্কার বানানের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে মধ্যন্য স হবে রাইট আবার পরিষ্কার বানান যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে সেখানেও কিন্তু মধ্যন্য স হয়ে যাবে এখানে কিন্তু দন্ত স হবে না মাইন্ড ইট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এই রুল থেকে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি পিএসির অধীনে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কিন্তু কোশ্চিন এসেছিল এরপর যে আমরা দেখবো উ কারান্ত শব্দ আমরা বলছিলাম যে এগুলো কিন্তু বিসর্গযুক্ত শব্দ রাইট যেমন আপনি যদি আবিষ্কারকে আপনি ভাঙেন তাহলে আবি যুক্ত কার কিন্তু সাধারণত হয় আবিষ্কার আবার পরিষ্কারকে যদি আপনি ভাঙেন তাহলে পুরী যুক্ত কিন্তু সাধারণত কার হয়ে যায় রাইট এগুলো বিসর্গ যুক্ত শব্দ এবং এরপরে লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে ক রয়েছে রায় ক খ বা প বা ফ যাই থাকুক না কেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে মধ্যন স হয়ে যাবে এ পর্যায়ে আমরা রস্য কার দিয়ে একটু লক্ষ্য করে দেখব যেমন বানান লক্ষ্য করুন আমরা যেমন বলতে পারি যে দুষ্কর বানানটি লক্ষ্য করুন দুষ্কর এই যে দুষ্কর আমরা বলছিলাম যে রসুকারেও রসুকারের পরে যদি ক থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি মূলত হয়ে যাবে মধ্যনস কেননা আপনি এটিকে বিসর্গ সন্ধি হিসেবে আপনি এখানে কনসিডার করতে পারেন যেমন দুযোগা দুযোগ ক রাইট তার মানে দুষ্কর কিন্তু আমরা এখান থেকে বলতে বলতে পাচ্ছি তারপর আমরা বলছিলাম যে ই কার বা উকারান্ত বিসর্গযুক্ত যে শব্দগুলো আছে এরপরে যদি ক খ বা প ফ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মধ্যন স সাধারণত হয়ে যাবে এ পর্যায়ে আমরা আরো একটি রুল লিখছি লক্ষ্য করে দেখবেন যে বিশেষ পরীক্ষায় কিন্তু সাধারণত কোশ্চিন এসে থাকে এভাবে যে প্রতিযোগিতা বানান হবে না প্রতিদ্বন্দ্বিতা বানান হবে অর্থাৎ আমরা মূলত বোঝাতে চাচ্ছি লক্ষ্য করে দেখবেন যে ই যুক্ত যে শব্দগুলো আছে এগুলো যদি ব্যক্তিবাচক শব্দ হয়ে থাকে মাইন্ডে ব্যক্তিবাচক যদি শব্দ হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে সেই ক্ষেত্রে দীর্ঘই কার হয় যেমন রোগী বানানটি লক্ষ্য করুন রোগী আবার প্রতিযোগী বানানটি লক্ষ্য করুন প্রতিযোগী রায় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মূলত দীর্ঘই কার হবে কেন কেননা এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিবাচক শব্দ তেমনই হবে প্রতিদ্বন্দ্বী বানানটি আপনি যদি লেখেন তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু মূলত এটি হয়ে যাবে রায় তার মানে আমরা দেখলাম যে প্রতিদ্বন্দ্বী বানানের ক্ষেত্রেও কিন্তু দীর্ঘই কার হবে তবে বাট ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড এনি ওয়ার্ডস উইল বি অ্যাডেড উইথ দিস প্রত্যয় দেন ইউ শুড বি ওয়াচফুল হিয়ার যদি এই দীর্ঘই যুক্ত শব্দের সাথে যদি কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয় যেমন তা যদি যুক্ত হয় লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে দীর্ঘই যুক্ত শব্দের পরে যদি কোন অংশ যুক্ত থাকে কোন অংশ যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রসৈকার হবে যেমন আমরা প্রতিযোগিতা বানানটি প্রতি লক্ষ্য করুন প্রতিযোগিতা আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা বানানের ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এটি মূলত হয়ে থাকে হয়ে যাবে রাইট প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করুন প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু রসৈকার মূলত হয়ে যায় 
I think it's clear to you. A duty rule the kapa look or the gichi business for it and be quite bar pushing it. Who took to this shop the gulu at it? She shop the gulu shop gulu ketre is other on the dirgu car hobe. Tobe duty shop do a ketre exceptional in the betty chrome. She did say or boot a bob booturi. Or boot even booturi got hammer bochanam the boot juk to the shop the gulu which look or the game. Boot juk to shop day. Boot juk to shop day. Into shadaron to. রশু কার হয়ে থাকে দীর্ঘ কার হয়ে থাকে রাইট যেমন আমরা বলছিলাম দুটি শব্দ এই ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল যেমন ভূতুরে এবং অদ্ভুত এই দুটি ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার রশু কার হবে বাদ বাকি যে শব্দগুলো রয়েছে যেমন আমরা বলতে পারি যে ভূতপূর্ব লক্ষ্য করে দেখুন ভূতপূর্ব রাইট ভূতপূর্ব যদি বানান আপনি লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটি হবে যেমন কিম ভূত বানান যদি আপনি দেখেন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে দীর্ঘ কার রয়েছে রাইট আবার এখান থেকে কিন্তু পরাভূত বানান যদি আপনি লেখেন তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যে এখানে দীর্ঘকার মূলত হবে আবার দূরীভূত বানান যদি আপনি দেখেন তাহলে সেখানেও কিন্তু এখানে দীর্ঘকারের ব্যবহার রয়েছে এবং আমরা বারবার বলছিলাম যে ভূতযুক্ত যে শব্দগুলো রয়েছে সেখানে এই দুটি শব্দ দ্যাট मींस ভূতুরি এবং অদ্ভুত ছাড়া সবগুলো ভূতযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে মূলত দীর্ঘকার হবে আই থিং इट्स क्लियर टू यू এই পর্যায়ে আমরা আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুল নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি যুক্ত যে শব্দগুলো আছে যেমন জীবী যুক্ত শব্দ যেগুলো আছে এবং জীবী যুক্ত যে শব্দগুলো আছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে শব্দের শেষে যদি থাকে শব্দের শেষে সাধারণত এই জীবীটা থেকে থাকে যেমন উদাহরণস্বরূপ দেওয়া যেতে পারে যে দীর্ঘ জীবী দীর্ঘ জীবী বানানটি যখন আপনি লিখবেন তখন কিন্তু এরকম দীর্ঘইকার দুটি কিন্তু হয়ে যাবে রাইট আবার তেমনি হবে কৃষি জীবী আপনি যখন লিখবেন কৃষি জীবী তাহলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু মূলত দীর্ঘই কার হয়ে যাবে আমরা বলছিলাম যে এই জীবী যুক্ত শব্দ সাধারণত শব্দের শেষে বসে থাকে আর জীবী যদি শব্দের প্রথমে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মূলত রশ্বই কার হয়ে যাবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি রুল লক্ষ্য করে দেখবেন এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে আরো একটি টেন্সের উপরে ভিত্তি করে হয়ে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে রশ্বই কার দীর্ঘই কার আবার রশ্বই কার রাইট এই একটি সিকুয়েন্স লক্ষ্য করে দেখবেন যেমন পিপিলিকা বানানটি লক্ষ্য করুন পিপিলিকা পিপিলিকা এই বানানটি কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় এসেছে এসরা পিএসসি এর অধীনে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও কিন্তু এসেছে আমরা বলছিলাম এরকম কিন্তু বেশ কিছু বানান আপনি বলতে পারেন যে যেখানে শুরুতে থাকবে রশ্বইকার মাঝখানে দীর্ঘইকার আবার কিন্তু শেষে রশ্বইকার আছে রাইট আবার এর সাথে কিন্তু আরো একটি রুল রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে রশ্বইকার দীর্ঘইকার রশ্বইকার আবার দীর্ঘইকার অর্থাৎ চার শব্দ যুক্ত যে শব্দগুলো আছে সেখানে লক্ষ্য করে দেখবেন যে শুরুতে রশ্বইকার মাসখানেরটাতে দীর্ঘইকার আবার এরপরে রশ্বইকার এবং সর্বশেষে এটিতে কিন্তু দীর্ঘইকার হয়ে থাকে যেমন একটি বানান লক্ষ্য করা যায় যেমন নিশি থিনি আপনি বানানটি কনসিডার করতে পারেন নিশি থিনি রাইট এই নিশি থিনি বানানের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দীর্ঘইকার রয়েছে এখানে নয় রশ্বইকার দীর্ঘইকার রশ্বইকার এবং দীর্ঘইকার রয়েছে আমরা এই রুলটি কিন্তু আমরা এখান থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারি জাস্ট এই ফিগারটা আপনি মাথার মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করবেন যে এটি একটি সিকুয়েন্স ফলো করে রশ্বইকার দীর্ঘইকার রশ্বইকার আবার রশ্বইকার দীর্ঘইকার রশ্বইকার দীর্ঘইকার এই রকম কিন্তু অসংখ্য বানান রয়েছে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি সেখান থেকেও কিন্তু বিসিএস পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছে এরপরে আরো একটি সিকুয়েন্স মনে রাখার চেষ্টা করবেন যেমন আমরা বলছি যে রশ্বকার দীর্ঘকার আবার রশ্বকার যেমন এই রকম একটি রুল বলা যেতে পারে এই রকম একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন মুমুর্ষু লক্ষ্য করে দেখবেন মুমুর্ষু বানান এই বানানটি কিন্তু বিসিএস পরীক্ষার বেশ কয়েকবার এসেছে এবং পিএসসি এর অধীনে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এসেছে লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে রশ্বকার মাসখানে দীর্ঘকার এবং এখানে কিন্তু রশ্বকার রয়েছে ইজিতি এই সিকোয়েন্স গুলো থেকে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি বিসিএস পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছে রেফের পরে সাধারণত শব্দের দিত্বতা হয় না লক্ষ্য করে দেখবেন আমরা বলছিলাম যে রেফের পরে রেফের পরে দোতা দিত্বতাকে বর্জন রেফের পরে দিত্বতাকে বর্জন লক্ষ্য করে দেখবেন যে কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি থাকি যে এটি বানানটি মূলত শুদ্ধ কিন্তু আসলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটি মূলত আদৌ শুদ্ধ নয় যেমন লক্ষ্য করে দেখুন যে আমরা যখন ধৈর্য বানানটি দেখি তখন মনে করি যে এটি মূলত সঠিক আসলে এটি সঠিক নয় কেননা এখানে রেপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে দিত্ব শব্দ রয়েছে তার মানে এখানে আবার পুনরায় জফালা শব্দটি ব্যবহার করা প্রয়োজন নেই অর্থাৎ ধৈর্য এটি হয়ে যাবে মূলত সঠিক তেমন ভাবে কার্য বানানটি আমরা মনে করি যে এটি মনে হয় শুদ্ধ আসলে এটি শুদ্ধ নয় কার্য বানানের ক্ষেত্রেও কিন্তু এখানে জয় রেপ মূলত হয়ে যাবে আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ
এরকম রেফের পরে দ্বিতীয়তা কি সাধারণত বর্জন করতে হয় আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ রুল সাধারণত বিশেষ পরীক্ষা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে এই প্যাটার্ন থেকে কোশ্চেন এসেছে লক্ষ্য করে দেখবেন যেমন আমরা জানি যে কোন শব্দের শেষে যদি আলি বা আমি থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন আলি বা আমি থাকে তাহলে সাধারণত রসই কার হয়ে যায় যেমন সোনালি বেশ কিছু বাংলাদেশের ব্যাংক রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে সোনালি বানান কিন্তু রসই কার যদিও তারা দীর্ঘই কার লেখে কিন্তু সেটি আদৌ সঠিক নয় সোনালি এরপরে রূপালি বানান লক্ষ্য করে দেখবেন রূপালি এরপরে পুবালি পুবালি এরপরে লক্ষ্য করে দেখবেন যে গীতালি বানান সোনালি রূপালি পুবালি গীতালি এরকম করে কিন্তু অসংখ্য বানান কিন্তু রয়েছে যেগুলো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মূলত রসই কার হবে আবার দীর্ঘ আবার রসই কার যুক্ত আরো কিছু বানান আমরা লিখবো আমি যুক্ত যেমন ইত্রামি ইত্রামি বানানের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হবে যেমন ইত্রামি এরপরে রয়েছে পাগলামি সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আজকে বাংলা বানান শুদ্ধিকরণ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুল নিয়ে আমরা আমাদের সামনে আলোচনা উপস্থাপন করলাম আশা করছি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল টিও আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে তবে আপনাদের জ্ঞাতে আরো একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি এই বাংলা বানান শুদ্ধিকরণের উপরে ভিত্তি করে আমরা দুই পর্বে ভিডিও টিউটোরিয়াল টি টিউটোরিয়াল আপনাদের জন্য উপস্থাপন করব। আমরা আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোল নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাট অনলি ওয়ান রিকোয়েস্ট টু ইউ ইফ ইউ থিং আওয়ার ভিডিও টিউটোরিয়ালস আর হেল্পফুল দেন ইউ রিকোয়েস্ট টু কিপ মে ইন ইউর প্রেয়ার দেন আই উইল বি ভেরি ডিলাইটেড আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সর্বশেষে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফিজ